దేవుని వాక్యం ప్రకటించడం కన్నా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం మరేది ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి కొన్ని వచనాలు చదివి దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించిపోతున్నాం చాలా క్లుప్తంగా చాలా తక్కువ సమయంలో నేను దేవుని వాక్యాన్ని అందించడానికి ఇష్టపడుతున్నాను దయచేసి మన దగ్గర ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బైబిల్ గ్రంథాలు తెరిచి ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ బైబిల్ తెచ్చారని అనుకుంటున్నాను మన మీటింగ్కి వచ్చాం కనుక మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయం మొదటి వచనం నుండి చదువుతున్నాను వారు ఆ సముద్రమునకు అద్దరిని ఉన్న గెరాసేనులు దేశమునకు వచ్చిరి ఆయన దోని దిగగానే అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడొకడు సమాధుల్లో నుండి వచ్చి ఆయనకి ఎదురు పడెను వాడు సమాధుల్లో వాసము చేసేడు వాడు సంఖ్యలతో నైనను ఎవడను వాని బంధింపలేకపోయాను పలుమారు వాని కాళ్లకును చేతులకును సంఖ్యలు వేసి బంధించినను వాడు ఆ చేతి సంఖ్యలు తెంపి కాలి సంఖ్యలను తుత్తి నీలుగా చేసిన గనుక ఎవడను వానిని సాధుపరచలేకపోయాను వాడు ఎల్లప్పుడూ రాత్రింబగళ్ళు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలు వేయించు తను తాను రాళ్లతో గాయపరుచుకొని చుండెను వాడు దూరం నుండి యేసును చూచి పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయనకు నమస్కారం చేసి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి నన్ను బాధపరచుకుమని దేవుని పేరుటిని కానబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేశాను ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ ఈ మనిషిని విడిచిపోమని వానితో చెప్పాను మరియు ఆయన నీ పేరేమని వాణ్ణి అడుగగవాడు నా పేరు సేన ఏలయనగా మేము అనేకులు అని చెప్పి తమను ఆ దేశంలో నుండి తోలివేయవద్దని ఆయనను మిగులు బతిమాలు కొనెను అక్కడ కొండ దగ్గర పందుల పెద్ద మంద మేయిచుండెను గనుక ఆ పందులను ప్రవేశించినట్లు మమ్మను వాటి వద్దకు పంపమని ఆ దయ్యములో ఆయనను బతిమాలు కొనెను యేసు వాటికి సెలవీగా ఆ అపవిత్రాత్మలు వాణ్ణి విడిచి పందులలో ప్రవేశించాను ప్రవేశింపగా ఇంచుమించు రెండు వేల సంఖ్య గల ఆ మంద ప్రపాతం నుండి సముద్ర దారిని వడిగా పరిగెత్తుకొని పోయి సముద్రంలో పడి ఊపిరి తిరుగుగా చచ్చాను ఆ పందులు మేపుచున్న వారు పారిపోయి పట్టణంలోను గ్రామంలోను ఆ సంగతి తెలియచేసరి జనులు తిరిగినది ఆ జనులు జరిగినది చూడవెళ్ళి యేసు నద్దుకు వచ్చి సేనాను దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించుకొని స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండి నోటి చూచి భయపడిరి జరిగినది చూచిన వారు దయ్యములు పట్టిన వానికి కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరి వారికి తెలియజేయగా తమ ప్రాంతములు విడిచిపొమ్మని వారు ఆయనను బతిమాలు కొనసాగరి ఆయన ధోని ఎక్కినప్పుడు దయ్యములు పట్టినవాడు ఆయన యొద్ద తనుండనమని ఆయనను బతిమాలు కొనెను గాని ఆయన వానికి సెలవియ్యక నీవు నీ ఇంటి వారి ఎద్దుకు వెళ్ళి ప్రభుని ఎందు కనికరపడి నీకు చేసిన కార్యములన్నిటినీ వారికి తెలియజెప్పమనెను వాడు వెళ్ళి యేసు తనకు చేసినవన్నీ దెకపల్లిలో ప్రకటింప ఆరంభింపగా అందరూ ఆశ్చర్యపడరి దేవుడి ఈ వాక్యాన్ని దీవించిన గాక చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం వాక్య ప్రారంభానికి ముందుగా ప్రార్థన ద్వారా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించిపోతున్నాం దయచేసి అందరూ కూడా కండ్లు మూసుకుందాం పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి ప్రేమ గల ప్రభువ ఈ రాత్రికాల సమయంలో ప్రభువ నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటుండగా నీ పరిశుద్ధాత్మ తలంపులు నీ పరిశుద్ధాత్మ బోధ మాకు అనుగ్రహించండి నాయన మా తలంపులు కాక తండ్రి మీ ఆలోచనలు మాకు కలిగించి మా హృదయంలో మార్పును దయచేయండి విశ్వాసమును బలపరచండి నాయన నీ కొరకు జీవించే గొప్ప తీర్మానంలోనికి నీ ప్రజలు నడిపించమని ఏసు నామం అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఈ వాక్య భాగాన్ని నేను చదివాను మొదటి ఇరవై వచ్చినాలు చదివినప్పుడు మీరు చాలాసార్లు ఈ వాక్యాన్ని విని ఉండొచ్చు అయితే నేను చెప్పే కొన్ని తలంపులు మన విశ్వాస జీవితంలో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని నేను ఆశపడుతున్నాను యేసు ప్రభు గెరాసేనుల అనే దేశమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ అపవిత్రాత్మ పట్టినటువంటి వాడు సమాధుల నుండి ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చాడు ఆ వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏ రీతిగా ఉన్నాడు ఇక్కడ వ్రాయబడింది సమాధుల్లోనే ఎప్పుడు ఉండేటువంటి వ్యక్తి సంఖ్యలతో కూడా ఎవరు అతన్ని బంధించలేనటువంటి పరిస్థితి పలుమార్లు కాళ్లకు చేతులకు సంఖ్యలు వేసినా కూడా దాన్ని ఇనుప సంఖ్యలను ఆ తుత్తి నీలుగా చేసి ఆ పారిపోయేటువంటి పరిస్థితి అతడు ఎవరి స్వాధీనంలోనూ లేని లేనటువంటి పరిస్థితిని ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ప్రభు చూస్తున్నాడు ప్రభు అక్కడికి ఏ రీతిగా వచ్చాడో ఇక్కడ వ్రాయబడింది నాలుగో అధ్యాయంలో వ్రాయబడింది నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఆయన సముద్ర తీరమున శిష్యులకు బోధిస్తూ జన అక్కడ ఉన్నటువంటి జన సమూహాలకు బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అనేకమైనటువంటి ఉపమాన రీతిలో వారికి బోధించడం మనం చూస్తుంటాం చూస్తున్నాం అక్కడ విత్తనాల గురించినటువంటి ఉపమానాన్ని అనేక రీతులుగా వారికి వివరించిన తర్వాత ఆయన అన్న మాటను మనం ఇక్కడ చూడగలిగితే ముప్పై ఐదో వచ్చినలో చూద్దాం నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచ్చిన మార్కు సువార్తలు ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదు అని వారితో చెప్పాను చెప్పగా వారు జరులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటను చిన్న దోణిలో తీసుకుని పోయారు ఆయన చెప్పిన మాట అటువైపు వెళదాం అద్దరికి వెళదాం అనే మాటను ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం 
ఆయన ఉద్దేశం ఆ గెరాసేనుల దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని ప్రభు చూస్తున్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఆ వ్యక్తిని చూడటం లేదు కానీ ఆయన మాట ద్వారా ఆ వ్యక్తిని అక్కడ చూస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అల్లెలుయ్య ఇక్కడ దేవుని వాక్యాన్ని వినడానికి వచ్చిన మనలను ప్రభు చూస్తున్నాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అల్లెలుయ్య హలెలుయ్య ప్రభు మనను ప్రత్యక్షంగా చూడట్లేదని మీరు అనుకోవచ్చేమో గెరాసేనలు దేశంలో అపవిత్రాత్మ చేత పట్టబడినటువంటి ఆ వ్యక్తి పరిస్థితిని ప్రభు దూరం నుంచే చూసి అతని కొరకు ఆలోచన చేస్తున్నాడు ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చున్న మన జీవితంలో అపవిత్రాత్మ పట్టినటువంటి స్థితి అయి ఉండొచ్చు చిందర వందరగా మారిపోయినటువంటి మన జీవితం అయి ఉండొచ్చు ప్రభు మనను చూచేవాడు ఉన్నాడు ఆయన ఎల్రోయి హలలుయ్య దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలుయ్య ఆయన చెప్తున్నటువంటి మాట శిష్యులతో అద్దరికి పోదుమని చెప్పగా వారందరూ కూడా ఒక చిన్న ధోనిలో ఉన్న పాటున బయలుదేరారు అక్కడికి వెళ్ళక ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఏడో వచ్చిన మనం చూసినప్పుడు అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న ధోని మీద అలలు కొట్టినందున ధోని నిండి ఉండెను ఆ తర్వాత జరిగిన సంఘటన చూడండి ఆయన ధోని అమరమున తలగడ మీద తలవాల్చుకొని నిద్రపు నిద్రించి చూడను వారాయన లేపి బోధు కూడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాము నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనిరి అందుకని లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరుకుండు మన సముద్రంతో చెప్పక గాలి అణిగి మిక్కిలి నిమ్మల మాయను అప్పుడు ఆయన మీరు ఎందుకు భయపడుచున్నారు మీరు ఇంకను నమ్మికలేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పాను వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకున్నది ఈ మాటను ఇలాగే గుర్తుపెట్టుకోండి ఐదవ అధ్యాయము ఐదవ వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను వాడు ఎల్లప్పుడూ రాత్రి మగళ్ళు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలు వేయచ్చు తను తాను రాళ్లతో గాయపరచుకుని చెండను వాడు దూరం నుండి యేసును చూచి పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఆయనకు నమస్కారం చేసి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడ నాతో నీకేమి ఈ రెండు వచనాలు నేను సరిసమానంగా పోలుస్తున్నాను ఎలాగోనంటే నాలుగవ అధ్యాయంలో శిష్యులు ఒక విపత్తును చూశారు అదేంటంటే సముద్రంలో పుట్టినటువంటి మహా తుఫాను అక్కడ ఉన్నటువంటి సముద్రము పైకి లేచి ఆ దోనెను నేళ్లతో నింప నింపుతూ ఉంది యేసు ప్రభు అమరమున నిద్రించి చూడనని వ్రాయబడింది వారందరూ కూడా చాలా కలవరపడ్డారు వారు ప్రభుత్వం చెప్తున్న మాట బోధకడమే మునిగిపోతున్నాం నశించిపోతున్నాం నీకు చింత లేదా అని ఆయనను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన లేచి ఆ గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించినప్పుడు అవి ఆయన మాటకు లోబడ్డాయి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య హలెలుయ్య ఆ తర్వాత వారు అన్న మాట నేను జ్ఞాపకం చేయడానికి ఇదంతా చదివాను అదేంటంటే వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో అని మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట శిష్యులు ఇక్కడ గెరాసేనుల దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభువును చూసి ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి అక్కడ ఏడవ వచనలు యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు అపవిత్రాత్మ పట్టినటువంటి వ్యక్తి యేసు ప్రభువును గుర్తుపెట్టాడు అతను అంటున్నటువంటి మాటను చూడండి యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు అని మాట్లాడుతున్నాడు శిష్యులు ఏమంటున్నారు ఈయన ఎవరో ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రము ఈయనకు లోబడుచున్నవే వారు ఇంకో మాట అనొచ్చు ఈయన సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు కాబట్టి లోబడుతున్నాయి అనే మాట చెప్పకుండా ఈయన ఎవరో ఒకవేళ క్రీస్తు అయి ఉండొచ్చా ఏసు అయి ఉండొచ్చా లేదంటే ఈయన రక్షకుడా కాదా అనే అనుమానాలు అప్పటికే వారిలో ఉన్నాయేమో ఒకవేళ ఇంకా బలపడినటువంటి స్థితిలో వారు ఉన్నారేమో మన క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా చాలామంది విశ్వాసుల్లో సంఘాల్లో కానీ ఇలాంటి సభల్లో కానీ చాలామంది పేరుకు క్రైస్తవులే భక్తి కలిగినటువంటి వారే ఏసు నామాన్ని ధరించుకున్నా కూడా ఏసు అంటే ఎవరో తెలియనటువంటి స్థితిలో వారు కూర్చుంటారు ఏసు ప్రభు వారి జీవితంలో ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడో తెలియకుండానే వారు కూర్చుంటారు ఏసును గురించి ఒక్క విషయం కూడా ఇంకొకరు అడిగితే చెప్పలేనటువంటి స్థితిలో వారు ఉండిపోతారు ఎవరైనా వచ్చి యేసును గురించి మాకు ఒక మాట చెప్పండి అంటే ఒక్క మాట కూడా ఆయన గురించి నోరు రాదు ఒక్క కార్యాన్ని కూడా తమ జీవితంలో వారు చూపించలేరు ఇంకొక కోణంలో మనం చూస్తే తమలో ఉన్నటువంటి దేవుని ప్రేమను చూపించడానికి వారికి మనసు రాదు చాలా మందికి క్రైస్తవులైనా కూడా దేవుని బిడ్డలైనప్పటికీ కూడా ఇంకొకరిని వారు ప్రేమించలేరు ఇంకొకరి కోసం వారు శ్రమ తీసుకోలేరు ఇంకొకరి కోసం వారు ఇబ్బంది పడలేరు అలాంటి క్రైస్తవులు కూడా చాలామంది ఉన్నారు వారి జీవితంలో వారి క్రియలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఏసు ఎవరో అన్నట్టుగా ఉన్నది వీరు ఏసు వారు అని దూరానికి ఆ పేరును బట్టి కనబడచ్చేమో కానీ క్రియలు ఆ రీతిగా లేవు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గరాసేనులు దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు అంటే ఏసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడ అని గుర్తుపడుతున్నాడు మానవులు ఆయన గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు జనులు ఆయన గుర్తుపట్టలేకపోతున్నారు కానీ దయ్యాలు ఆయన గుర్తుపడుతున్నాయి దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి దయ్యం అపవిత్రాత్మ ఆయనను గుర్తుపెట్టి ఆయన ఏమంటుంది 
యేసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడు ఆ దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాడు మానవుని జీవితంలో ఆయన శరీర సంబంధమైన ప్రతి వ్యాధిని ఆయన నయం చేశాడు మనకు తెలుసు ఎన్నో కార్యాలు మనం చెప్పచ్చు యోహన్ అంటాడు ఆయన గురించిన కార్యాలు వ్రాయాలంటే భూలోకంలో అవి ఉంచడానికి గ్రంథాలు ఉంచడానికి భూలోకం కూడా సరిపోదు అని నాకు తోచుచున్నది అంటాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ నీ జీవితంలో ఏ సేయుని గురించి ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నావు ఏసుక్రీస్తు రక్షకుడు మాత్రమేనా ఏసుక్రీస్తు మన జీవితంలో చాలిన దేవుడు కదా ఏసుక్రీస్తు మన జీవితంలో సమస్తము కదా అనే విషయాన్ని చాలామంది ఆలోచన లేకుండానే ఏసును అనేక కోణాల్లో ఆయన వెంబడిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆయన మనం ఆశీర్వదిస్తాడు ఆయన మనకు డబ్బు ఇస్తాడు ఆయన మనకు ఉద్యోగాన్ని ఇస్తాడు మన జీవితంలో మన ప్రార్థనలు ఆలకించి మన కోరికలు తీరుస్తాడు అని కోరికలు తీర్చే దేవునిగా వారు అర్థం చేసుకుంటారు కానీ ఈ వ్యక్తి ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు దేవుని కుమారుడు ఆ దేవుడు సర్వోన్నతుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ కాబట్టి ఏసై ఆ దేశానికి వచ్చినప్పుడు లేదంటే అద్దరిని ఉన్నటువంటి గెరాసేనుడు దేశం అని పిలువబడుతున్న ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తిని ఆయన కనుగొన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎలాగున్నాడంటే అతని స్థితి భయంకరమైనటువంటి అపవిత్రాత్మలు పట్టినటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఈ రోజున ఏసయ్య తన వాక్యాన్ని వినిపిస్తున్నాడు ప్రజలకు ఆ వాక్యం వింటుండగా నువ్వు వింటున్నావేమి ఇక్కడ కూర్చొని లేదా వెనక నిలబడి లేదంటే ఈ శబ్ద యంత్రం ద్వారా ఎంత దూరం ఉన్నానికి వినబడుతుందేమో దేవుని వాక్యం వినబడుతున్నప్పుడు నీ జీవితం ఎలాగున్నా సరే దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరిస్తే నీ జీవితం మారిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఈ వ్యక్తి జీవితం భయంకరమైనటువంటి జీవితం మనుషులు ఇష్టపడే జీవితం కాదు కుటుంబాలు లేదంటే ఆ మర్యాద కలిగినటువంటి ఆ వ్యక్తులు ఇష్టపడే జీవితం కాదు ఎందుకంటే ఇతని జీవితం నుండా అపవిత్రతే ఇతని జీవితం నుండా ఆ భయంకరమైనటువంటి అక్రమమైనటువంటి ప్ర ప్రవర్తన ఈ రోజున అనేక మంది దేవుని బిడ్డలైనా కూడా యవనస్తుల జీవితాల్లో క్రమము లేనటువంటి ప్రవర్తన మనం చూస్తున్నాం చాలా మందిలో ఎక్కడ చూసినా కూడా లోకాన్ని ఇష్టపడి లోకం కొరకు లోక సంతోషాల కోసం ఆరాట పడే వాళ్ళని ఎక్కువ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అనేక రీతులుగా దేవుని వాక్యాన్ని ఇష్టపడి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చునే యవనస్తులు చాలా తక్కువ మందే కనబడతారు కానీ ఏసయ్య ఎవరిని ఆయన దీవించాలని ఆశపడతాడంటే ఆయనకి ఎవరైతే భయపడతారో ఆయనకి ఎవరైతే వణుకుతారో ఆయన ఎవరైతే ఒప్పుకుంటారో వారి జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మరొక మాటను ఈ సంఘటన ద్వారా మనం గుర్తుపట్టవచ్చు ఏ రీతి కంటే ఏసయ్య మనుషుల కొరకు దిగి వచ్చిన దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అతను అపవిత్రుడు కదా అపవిత్రాత్మ పట్టినటువంటి వాడు కదా అతడు యూదులకు సంబంధించిన వాడు కాదు కదా లేదంటే అతడు అన్య జనాంగం నుంచి వచ్చిన వాడు కదా అని ప్రభు అతను దూరం పెట్టలేదు ప్రభు నీ 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 హృదయంలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఆ పాపాన్ని బట్టి నేను దూరం చేయట్లేదు ఆ పాపాన్ని కడగడానికి ఆ పాపాన్ని తీసివేయడానికి మన దగ్గరికి వచ్చాడు పాపులను రక్షించటకు క్రీస్తు ఏసి ఈ లోకానికి వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ లోకాస్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూస్తాం నశించిన దానిని వెదక రక్షించడానికి మనిషి కుమారుడి లోకానికి వచ్చాడని వ్రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ నశించిపోతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి సమాధులు నాశనం అయిపోతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి కోసం ప్రభు అద్దరి అవతలున్నప్పుడే మాట్లాడుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ చూడండి మన జీవితాల్లో కూడా మనం ఎక్కడో నివాసం చేస్తున్నామేమో మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నా కూడా ప్రభు నిన్ను చూడటానికి ఆయన శక్తిమంతుడు ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన వాక్యాన్ని నువ్వు అంగీకరించగలిగితే నీ జీవితంలో మార్పు కలుగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ మరొక మాటను మనం చూద్దాం ఆ ఏడవ వచ్చినలో చూసినప్పుడు ఏసు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడ నాతో నీకేమి నన్ను బాధపరుచుకోమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేశాడు ఎందుకనగా ఆయన అపవిత్రాత్మ ఈ మనిషిని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పాడు ఏసుకున్న అధికారాన్ని గురించి మన ఆలోచన చేయాలి మన దేవునికున్న అధికారం మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి అపరిశుద్ధతను మన జీవితంలో ఉన్న ఆ పాపాన్ని గద్దించగల అధికారం ఏసుకు మాత్రమే ఉంది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ హలెలూయ ఈ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి మన ఆలోచన చేసినప్పుడు ఇలాంటి వ్యక్తులు సమాజంలో ఎంతమంది ఉన్నారు మీకు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు వింటూ ఉన్నాం మనం అనేక మంది అనేక మంది ఈ వ్యక్తి కూడా అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఏసు దూరం నుంచి అతను చూశాడు ఈ రోజున ఈ స్థలంలో కూర్చుని ప్రభు నేను అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నానేమో నేను భయంకరమైన అక్రమమైన మార్గంలో ఎవరు ఇష్టపడిన మార్గంలో ప్రాముఖ్యంగా నువ్వు ఇష్టపడినటువంటి జీవితం నాలో ఉందేమో ప్రభు నన్ను చూడు నాలో మార్పును కలుగు చేయి అని నువ్వు ప్రార్థన చేయగలిగితే 
దేవుడిని జీవితంలో గొప్ప మార్పును కలిగి చేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ హలెలుయ అక్కడ చూసిన వారు ఆ గ్రామంలో ఉన్నవారు అనేక మంది ఈ వ్యక్తిని చూసి ఇతరు చేస్తే చేసేటువంటి భయంకరమైన చేష్టలను చూసి చాలా సార్లు అని ఉండవచ్చు ఏమనంటే ఇతడి ఇక్కడ మార్పు రాదు ఇతని జీవితంలో ఇంకా బాగుపడటం అనేది సంభవించదు అని చాలామంది అతను చూసి మాట్లాడి ఉండవచ్చు మన జీవితంలో కూడా చాలామంది అంటారు ఇంక ఇతడు బాగుపడడు ఇతడు పైకి రాలేడు నాశనమే తప్ప చావే శరణ్యం అని చాలామంది అనుకుంటారు కానీ ప్రభు చెప్తున్న మాట ఆయన మాటను మన జీవితంలోకి తీసుకుంటే ఆ మాట మనను బ్రతికిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య దేవుని మాట మన జీవితంలో మార్పును కలుగు చేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య పాడే పని జీవితాలను బాగు చేసేది ఏసయ్య మాట అందుకే ఈ సువార్త సభలు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య హలెలుయ్య తర్వాత పదమూడవ వచ్చినాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఏసు వాటికి సెలవీగా ఆ అపవిత్రాత్మలు వాణ్ణి విడిచి పందులు ప్రవేశించిన ప్రవేశింపగా ఇంచుమించు రెండు వేల సంఖ్య గల ఆ మంద ప్రపాతము నుండి సముద్రపు దారిని వడిగా పరిగెత్తుకుని పోయి సముద్రంలో పడి ఊపిరి తిరుగుకు చచ్చాను అనే మాటను మనం చదువుతున్నాం దానికి ముందు వచ్చిన కూడా మనం గమనిస్తే ఆ అపవిత్రాత్మలు ఆ సేన అనే గొప్ప సమూహం కోరుకున్న ఏంటంటే మమ్మల్ని ఈ పట్టణంలో నుంచి తోలివేయద్దు ఈ పట్టణంలో ఈ పట్టణంలో మాకు చాలా పని ఉంది అన్నట్టుగా ఆ అపవిత్రాత్మలు యేసు ప్రభుని వేడుకుంటున్నాయి ఈ రోజున మనుషుల జీవితాల్లో వారి జీవితాలు చంద్రవందర కావడానికి అసమాధానం భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి మెంటల్గా వారు టార్చర్ అనుభవించడానికి మానసికమైన సమస్యలతో రుగ్మతలతో వారి జీవితం అధోగతి పాలవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా దుష్టు నుంచి వచ్చినటువంటి అపవిత్రమైన ఆత్మలు అపవిత్రమైన కార్యాలు పాపం అనేటువంటి భయంకరమైన ఊబి అనేక రీతులుగా వారి జీవితాన్ని పట్టి పీడిస్తూ ఉంది నీ జీవితాన్ని ప్రభుకి అప్పగిస్తే ఈ రాత్రి ఆ అపవిత్రాత్మలను దేవుడు ఆజ్ఞాపించగలడు నిన్ను విడిచి వెళ్ళమని దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య హలెలుయ్య అపవిత్రాత్మలు అంటున్న ఇదిగో మమ్మల్ని నాశనం చేయొద్దు కానీ ఆ పందుల్లోకి మేము వెళ్ళిపోతాం అని అవి కోరుకున్నాయి అవి కోరినట్టే ప్రభు ఏం చేశాడు ఆజ్ఞాపించగానే రెండు వేల సంఖ్య గల ఆ మంద వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో పడి చచ్చిపోయా చూడండి మనిషి జీవితంలో ఒక్క ఒక్క బలహీనత ఒక్కసారి ఇచ్చిన అవకాశం పాపానికి అదేం చేస్తుందంటే క్రమక్రమంగా పెరిగి శానదేమి ఏ రీతిగా అయితే ఆ వ్యక్తిని పట్టి పీడించిందో ఆ రీతిగా దయ్యాల సమూహం ఒక వ్యక్తిలోకి వచ్చేస్తుంది అని వాక్యం తెలియజేస్తుంది ఒక్కసారి ఒక వ్యక్తి ఆహ్వానించినటువంటి ఆ బలహీనత ఒక్కసారే కదా మనం చేశామని అనుకోవచ్చేమో కానీ నువ్వు ప్రభు లేకుండా జీవిస్తే ఒక దయ్యం వెళ్ళి మరిన్ని ఏడు దయ్యాలు తీసుకుని వస్తుందంట చక్కగా అమర్చబడినటువంటి హృదయంలోకి మరిన్ని చేరుతూ ఉంటాయి ఆ ఏడేళ్ళు ఇంకెన్ని తెస్తాయో అన్ని దయ్యాలు ఒక వ్యక్తులు పడితే అతని పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచన చేయండి అలాంటి వ్యక్తిని వాక్యము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు ఈ రోజున మనం చేసేటువంటి ప్రతి దేవునికి వ్యతిరేకమైన ప్రతి ఆలోచన కూడా ఒక రోజున అది పెరిగి పెద్దదై ఒక శానలాగా తయారవచ్చేమో నీ జీవితంలో దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఒక్క కార్యం కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అనేక కార్యాలుగా అది మార్పు చెందొచ్చేమో ఆలోచన చేయండి అది ముందే నువ్వు ఒప్పుకొని దేవుని ఎదుట పాప క్షమాపణ పొందితే అది నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ నువ్వు దాన్ని పట్టించుకోకుండగా ఏం కాదులే నాకేమవుతుంది నేను దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటాను అందరు లాగానే బాగానే ఉన్నాను కదా అన్న అనుకోవచ్చు కానీ నీ హృదయం అంతకంతకు పాడవుతుంది నీ హృదయ భారం అంతకంతకు ఎక్కువైపోతుంది ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ మనిషిని హృదయంలో ఏదైనా ఒక క్రియ ఒక విత్తనంతో సమానం ఒక విత్తనం మనిషి హృదయంలో పడినప్పుడు దాన్ని తేలికగా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే అది ఎదిగి ఫలిస్తుంది ఒక్క ఆలోచన ఒక్కటి దేవునికి వ్యతిరేకమైనదైనా దేవునికి అనుకూలమైనదైనా నీ హృదయంలో అది నాటబడినప్పుడు అది పెరిగి పెద్దదైపోతుంది అని మనకి తెలియదా అలాగే పాపం విషయంలో కూడా అపరాధ విషయంలో కూడా అనేకమైన విషయాల్లో నీ హృదయాన్ని నువ్వు ఎంతగానో భద్రం చేసుకోవాలి అందుకే దేవుడు మనకు వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు మన హృదయం బాగా ఉండాలని వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు మనుషులు ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు నన్ను కష్టపెట్టడానికి వాక్యం ఇచ్చాడు అనుకుంటారు దేవుడు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు ప్రతిరోజు వాక్యం చదవమంటారు పాస్టర్ గారు ప్రతిరోజు వాక్యం చదవమని దైవ సేవకులు బోధిస్తూ ఉంటారు ఎందుకండి మాకు టైం అంతా వేస్ట్ అని కొంతమంది అంటూ ఉంటారు యవనస్తులు కూడా అంటారు మా బిజీ లైఫ్లో అంత టైం ఉండదండి మాకు ఏదో ఒక మెసేజ్లో వచ్చిన ఒక ఆ రెండు లైన్స్ చదివేసి ఈ రోజుకి వాక్యం అయిపోయింది అనుకుంటాం కానీ నీ హృదయం బాగుపడాలంటే నువ్వు వాక్యానికి చోటు ఇవ్వాలి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య ఈ వ్యక్తి జీవితంలో ఏ సైకు స్థానం ఇచ్చాడండి ఏసు మాటను వినడానికి ఆయన అంగీకరించాడు కనుక అతని జీవితంలో ఎవరు ఊహించిన మార్పు కలిగింది ఒకప్పుడు మన అందరూ కూడా పాపములు జీవించిన వారమే అపరాధములు చేత చచ్చిన వారమే కానీ క్రీస్తు ఏసు మనలను 
బ్రతికించాడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లి దారు రెండు చేతుల పైకి ఎత్తి హలలూయ హలలూయ ఇక్కడ యేసు ప్రభు ఆ వ్యక్తిని శిక్షించటం లేదు కానీ అపవిత్రాత్మలను శిక్షించినట్టుగా మనకు కనబడుతుంది ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం పోరాడునది ఇహలోకమైనటువంటి వ్యక్తులతో కాదు ఆకాశ మండలంలోని అంధకార శక్తులతో మనం పోరాడుతున్నాం అని వ్రాయబడింది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ మన విశ్వాస పోరాటం శోధనతో పోరాటం నువ్వు ఎవరితో పోరాడుతున్నావు ఈ రోజున నీ జీవితంలో కలిగినటువంటి ఆ భయంకరమైన శోధన బట్టి ప్రజలను దూషిస్తున్నావేమో ఫలానా వాళ్ళు కారణం అని నువ్వు చెప్తున్నావేమో అది కాదు నీ జీవితంలో కారణం దుష్టుడు నిన్ను పట్టుకొని నిన్ను బలహీనపరిచి దేవునికి దూరంగా చేస్తున్నటువంటి భయంకరమైన ప్రధాన కారణం అదే ప్రభు అంటున్నాడు ఇదిగో దుష్టుని గద్దించగలిగినటువంటి శక్తి దేవుని వాక్యంలో ఉంది ప్రభు శోధించబడినప్పుడు అపవాది చేత శోధించబడ్డాడని వ్రాయబడి దాన్ని ఉపవాసం చేసిన తర్వాత నలభై దినముల తర్వాత ప్రభు ఏ మాటల చేత అపవాదిని వెళ్ళగొట్టాడంటే దేవుని వాక్యం చేత దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ హలెలూయ అపవాది ఏ ప్రశ్న అడిగినా కూడా మరలా దాన్ని తిరిగి ఇది లేఖనంలో రాయబడి ఉన్నదని నువ్వు వెరుగువా ఇది లేఖనంలో రాయబడి ఉండలేదా అని ప్రభు జ్ఞాపకం చేశాడు తప్ప ప్రభు తన సొంత మాటలను ఉపయోగించలేదు ఈ రోజున అపవాదిని నువ్వు గద్దించాలంటే నీ జీవితంలో ఉన్న పాప జీవితాన్ని నువ్వు పోగొట్టుకో పోగొట్టుకోవాలంటే ప్రభు ఎదుటి నువ్వు నిర్మలుడుగా పరిశుద్ధులుగా మనం కనబడాలంటే దేవుని వాక్యానికే మనం స్థానం ఇవ్వాలి మన హృదయంలో ఆ వాక్యం మనల్ని ఏం చేస్తుంది పరిశుద్ధపరుస్తుంది పవిత్రపరుస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలూయ హలలూయ ఆ వాక్యమే యేసు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయ్యే కృపాసత్తి సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను అని మనం చదువుతున్నాం వాక్యమే యేసు దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ యేసు మాటకు విలువిచ్చిన వారి జీవితం విలువగా మారిపోతుంది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలూయ తర్వాత వచ్చిన మనం చదివినప్పుడు సమయం తక్కువగా ఉంది కనుక నేను చాలా క్లుప్తంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడుతున్నాను ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు పదహారో వచ్చిన పదిహేను వచ్చిన నుంచి చదువుతున్న జనులు జరిగినది చూడవెళ్ళి ఏసు నదుకు వచ్చి సేన అను దయ్యములు పట్టిన వాడు బట్టలు ధరించుకుని స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చుని ఉన్నట చూచి భయపడిరి దేవునికి స్తోత్రం హలలూయ అనేక మంది జనులు జరిగినది చూ చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు అతని పరిస్థితి ఎలాగ మారిపోయిందో చూడండి శాన అని దయ్యములు పట్టిన వాడు బట్టలు ధరించుకొని అంతకు మునుపు అతడు సరైన రీతిలో లేడు భయంకరమైన పరిస్థితిలో చూడలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు ఈ రోజున యేసు ప్రభు నెరిగిన తర్వాత అతని జీవితం ఎలా మారిపోయిందంటే అందరూ చూసే విధంగా మారిపోయింది దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలలూయ అందరు ఎదుట ఒక మాదిరికరమైన జీవితంగా దేవుడు ఆ జీవితాన్ని మార్చేశాడు మన జీవితంలో కూడా ఏ సైకు స్థానం ఇస్తే ఒకప్పుడు ఇతరులు మనల్ని ద్వేషించవచ్చు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని బట్టి మన మనము ఇతరులను ఏసునదుకు ఆకర్షించేవారుగా ఒక మాదిరికరమైన జీవితంగా మన జీవితాన్ని మారుస్తాడు గట్టిగా చపాట్లు కొడుతూ ప్రభు నామన మహింపరిదాం హలలూయ హలలూయ పదహారు వచ్చిన చూసిన జరిగినది చూసిన వారు దయ్యములు పట్టిన వారిని కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరి వారికి తెలియచేయగా తమ ప్రాంతములు విడిచి పొమ్మని వారైన బ్రతిమాల కొనసాగరి ఈ పట్టణంలో ఇంత మంచి సభలు అనేకమైన సభలు జరుగుతూ ఉంటే కొంతమంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నా కూడా వారిలో ఎలాంటి చలనం ఉండదు ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఎందుకనంటే వారు దేవుని వాక్యం కంటే తమ జీవితాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ప్రభు అంటున్నాడు నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును ప్రేమించేవాడు దీన్ని దక్కించుకొనడు దేనిని నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకోలేడు నా నిమిత్తము తమ తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుని వాడు నిత్య జీవాన్ని సంపాదించుకుంటాడు అన్నాడు నీ జీవితంలో విలువైంది డబ్బు అనుకుంటున్నావేమో నీ జీవితంలో విలువైంది ఒకవేళ నీ ఉద్యోగం అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ప్రభు అంటున్నాడు అన్నిటికంటే విలువైనది యేసు మాట అని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అక్కడ ఉన్న వారు అంటున్నారు ఊరి వారు దయచేసి ఏసయ్య ఈ ఊరి నుంచి వెళ్ళిపో అంటున్నారు చాలామంది ఈ రోజున ప్రపంచంలో లేదంటే మన భారతదేశాన్ని చూసుకుంటే అనేక ప్రాంతాల్లో దేవుని వాక్యం విరివిగా ప్రకటించబడుతుంది ఎక్కడ చూసినా సభలు కనబడుతున్నాయి చాలామంది అనుకుంటారు వారికి పని లేదేమో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆనవాయితీగా జరుగుతుందేమో అనుకుంటారు కానీ కాదండి దేవుని ప్రేరణ చేత అది జరుగుతూ ఉంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ అంతటిను అందరిని మారు మనసు పొంద నిమిత్తం దేవుడు స్వార్థను ప్రకటిస్తున్నాడు అంత్య దినాల్లో దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలూయ కానీ కొంతమందే దాన్ని అంగీకరించేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు యోహాన్ సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చినలో మనం చూస్తే పిలాతు యేసు ప్రభుని అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఎవరు వేసయ్యా అంటే యేసు అంటున్నాడు నేను సత్య సంబంధిని సత్యమును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేటకు ఈ లోకమునకు వచ్చి తిని సత్య సంబంధి అయిన ప్రతివాడు నా మాట విను అంటున్నాడు ఆయన మాట వినేవాళ్ళు ఎవరంట సత్య సంబంధులు ఆయన మాట వినగలుగుతారు 
ఇక్కడ కూర్చున్న చాలా మందిలో ఏసే మాట ఒకవేళ వాళ్ళకి వారికి వినపడకపోవచ్చు వినపడకపోవడం అంటే వారి జీవితంలో అంగీకరించలేనటువంటి విధంగా వారి జీవితం ఉండవచ్చు కానీ ప్రభు కోరుతున్నాడు నువ్వు సత్య సంబంధిగా మారాలంటే ఆయన మాట నువ్వు వినాలి పిలాతో ఆ తర్వాత అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే సత్యమనగా ఏమిటి సత్యమనగా ఏమిటి ఆ సత్యాన్ని ఎదురుగా పెట్టుకుని గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు పిల్లాత్ ఈ రోజున చాలామంది అలాగే యేసు ప్రభుని ఎదురుగా పెట్టుకున్నా కూడా యేసు ప్రభుని ఆయన కార్యాలను చూస్తున్నా కూడా ఆయన వాక్యాన్ని వింటున్నా కూడా ఏసు అంటే ఎవరండి అని అడిగేటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఆ మానసిక స్థితిలో ఉన్నారు క్రైస్తవులు కూడా చాలా విచారకరం యేసుని గురించి తెలిసి కూడా ఆయన తెలియదు అన్నట్టుగా మన క్రియలో ఉండకూడదు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అల్లెలుయ్య రక్షణ ఉచితమే కానీ విశ్వాసము మన ప్రార్థనా జీవితం దానికి వేల చెల్లించక తప్పదు ఎలాగనంటే నువ్వు విశ్వాసిగా క్రియల ద్వారా దేవుని ఎదుటి కనబడాలంటే నీ జీవితాన్ని నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి నీ సమయాన్ని దేవుని కోసం ఇవ్వాలి నీ జీవితంలో విలువైనది ప్రతిదీ కూడా ఆయనకు ఇవ్వాలి ఈ ఊరు వారు అంటున్నారు మాకు విలువైనవి చాలా ఉన్నాయి యేసు ప్రభుత్వం మాకు పని లేదు అంటున్నారు చాలామంది జీవితాలు ఏమంటారంటే వారు బాగా అంత బాగా సెటిల్ అయిన తర్వాత మాకు దేవునితో పని లేదండి దేవుని ఎరిగిన వారు జ్ఞానవంతులని ప్రభు వాక్యం సెలవిస్తాం ఎందుకనంటే దేవుడు లేడని ఎవరు అనుకుంటారు బుద్ధిహీనులు అనుకుంటారంట వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేయవారు దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మి ఆయన వెంబడించేవారు జ్ఞానవంతులు బుద్ధిమంతులు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య ఈ రోజున మనం బుద్ధిమంతులుగా దేవుని ఎదుటి కనబడాలి అంతేగాని ఆయన ఎదురుగా కనబడుతున్నా కూడా సత్యమనగా ఏంటి యేసు అంటే ఎవరు అన్నట్టుగా మన జీవితం ఉండకూడదు ఈ రోజున ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ గరాసేనల దేశంలో బాగుపడిన వ్యక్తి ఎక్కడ కూర్చున్నాడు చూద్దాం ఆ వ్యక్తి ఎక్కడ కూర్చున్నాడో ఇక్కడ వ్రాయబడింది బట్టలు ధరించుకుని స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చుని నుట్టిన అక్కడ వారు చూశారు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య మన జీవితం యేసు ద్వారా బాగు చేయబడితే మనం ఎక్కడ కూర్చుంటాం దేవుని సన్నిధిలో కూర్చునే భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు గట్టిగా స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య హలెలుయ్య దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోడు ఎంత భాగ్యమో దావీద అంటున్నాడు ఆయన గుమ్మం దగ్గర నేను కావని వానిగా ఉండటం నాకు మేలు అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒక్క దినము గడుపుట వెయ్యి దినముల కంటే శ్రేష్టము నేను నా దేవుని సన్నిధిలో ఆ గేటు దగ్గర ఒక సేవకనిగా ఉండటం కూడా నాకు ఇష్టం అంటున్నాడు అలాంటి సమర్పణ మనలో ఉండాలి దేవుని సన్నిధిలో మన అధికారాలు లేదంటే మనకున్నటువంటి ఆధిక్యతలు కాదు ప్రాముఖ్యమైనవి దేవుని ఎదుట మనము తగ్గించుకొని జీవించడం ప్రాముఖ్యమైన విషయం దావీద రాజు అయినటువంటి దావీద అంటున్నాడు ఒక గేట్ కీపర్ లాగా నన్ను ఉంటాను నాకు ఇష్టం అలాంటి భాగ్యం నాకు ఇవ్వు ప్రభువ ఎందుకంటే ఆ గేట్ దగ్గర ఉండి నీ సన్నిధిని నేను చూడగలుగుతాను నీ బలిపీఠాన్ని దేవుని సన్నిధిలో మనం తగ్గించుకుని ఉన్నప్పుడు దేవుడు అత్యధికంగా మనం ఆశీర్వదిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య ఈ వ్యక్తి తగ్గించుకుని యేసు పాదముల దగ్గర కూర్చొని ఆయన మాటలు వింటున్నాడండి ఒకప్పుడు ఎవరు మాట వినని వ్యక్తి ఈ రోజున యేసు మాటలు విని యేసు కొరకు జీవించే వ్యక్తిగా మారిపోయాడు ఏ రీతిగా మారాడు యేసు మాటకు అతడు లోబడటం ద్వారా ఏసైకు తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నాడు నీ జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటంటే నువ్వు బాగుపడి యేసు కొరకు జీవించాలి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం హలెలుయ్య అతడు పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూసినప్పుడు ఆయన ధోని ఎక్కినప్పుడు దయ్యములు పట్టినవాడు ఆయన యొక్క తనుండని మని ఆయనను బతిమాలుకునేను ఆయన వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏసయ్య ఆయనకు వదల వదల వదలాలని అనిపించట్లేదు ఎవరికి గరాసేనల దేశంలో ఉన్న వ్యక్తి బాగుపడిన వ్యక్తి ఎప్పుడు ఏసుతోనే ఉండాలని ఆశపడుతున్నాడు అయితే ఏసయ్య అతనికి ఒక బాధ్యతను అప్పగించాడు అదేంటంటే నీవు నీ ఇంటి వారి ఎద్దుకు వెళ్ళి ప్రభుని అందుకు కనికరపడి నీకు చేసిన కార్యములన్నిటిని వారికి తెలియజెప్పమని ఏసయ్య నీ జీవితంలో ఒక బాధ్యతను అప్పగించాడు నేను రక్షించబడ్డానండి నేను సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాను నేను పరలోకానికి వెళ్ళిపోతానని మనం అనుకుంటాం అయితే నీ బాధ్యత ఏంటి నీ బాధ్యత దేవుడు నీకు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే నీ ఇంటి వారి ఎద్దుకు వెళ్ళి ప్రభు నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాలు సాక్ష్యంగా నువ్వు చెప్పాలి అతడు ఏం చేశాడో చూడండి ఇరవై వచ్చిన ఆఖరిగా నేను చెప్పి ముగిస్తాను వాడు వెళ్ళి ఏసు తనకు చేసినవని దెక్కపొలిలో ప్రకటింపను ఆరంభింపగా అందరూ ఆశ్చర్యపడారు నీ జీవితం ఆశ్చర్యచకితంగా దేవుడు మారుస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ్య హలెలు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యపోతారు నీ జీవితంలో ప్రజలు చూసి నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఒకప్పుడు పాప జీవితంలో ఉండి ఇప్పుడు పరిశుద్ధమైన మాటలు నీ నోట్లోంచి వస్తుంటే ప్రజలందరూ నిన్ను చూసి నీ మాటలు చూసి ఆశ్చర్యపోతారు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అల్లెలుయ్య దెక్కపోలి అంటే పది పట్టణాలు కలిగినటువంటి ప్రాంతం పది పట్టణాల్లో కూడా అతడు సంచరించి గ్రామ గ్రామానికి ఇంటింటికి తిరిగి ఆ ప్రకటన చేస్తున్నాడు ఏంటంటే ఏసే నన్ను బాగు చేశాడు నీ జీవితంలో ఒక్క మాట అని చెప్పే వేతలతో ఏసే నన్ను బాగు చేశాడని ఎంత బాగుందండి మీ 
అది కాదు దేవుడు ఇచ్చాడండి దేవుని కృప అన్ను మాట్లాడాలి ఏ విషయంలోనైనా దేవుడే నాకు అనుగ్రహించాడు ఆయన లేకపోతే నేను లేను సమస్తం ఆయన ఇచ్చిన నేను ఉన్నానంటే అది ఆయన కృపే అని నోరు మాట్లాడాలి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం అల్లెలుయ్య ఈ వ్యక్తి బాగుపడిన తర్వాత వెళ్ళి ఊరూరా ప్రకటిస్తూ ఆ మాటలు వారు వింటున్నప్పుడు ఆశ్చర్యపడ్డారంట నీ జీవితం ఒక ఆశ్చర్యచక్తంగా ఏసు మెచ్చే జీవితంగా మారాలంటే నీ జీవితంలో ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభు వాక్యానికే చోటు ఉండాలి తప్ప అపవిత్రమైనటువంటి ఆ మాటలకు కానీ చేష్టలకు కానీ చోటు ఉండకూడదు తల్లిదండ్రులుగా బిడ్డల విషయంలో కూడా అదే క్రమశిక్షణ మనం పాటించాలి రాబోయే తరము దేవుని కోసం నిలబడాలంటే తల్లిదండ్రులు బిడ్డలకు వాక్యాన్ని నేర్పించాలి ద్వితీయోపదేశ కాండలో ఆరో అధ్యాయాలు మనం చూస్తే నువ్వు లేచినా కూర్చున్నా పండుకున్నా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా దేవుని వాక్యాన్ని గురించి నువ్వు మాట్లాడాలి ప్రభు ఇస్తున్న ఆజ్ఞ అంటే తాతలకు కూడా ఆయన ఆజ్ఞ ఇస్తున్నాడు ఏంటంటే నీ మనవుల సంతానం లేదంటే నీ తర్వాత తరాలు తర్వాత తరం కూడా దేవునిలో నిలబడాలి అంతేగాని దేవుని ఎరుగున తరము వస్తే అది శాపగ్రస్తం కాబట్టి ఈ మాటలు నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఇదిగో ఏసుని ఎవరైతే విశ్వసిస్తారో ఏసు మాటలు ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో ఏ సైకు తమ జీవితాన్ని ఎవరైతే సమర్పిస్తారో వారి జీవితంలో గొప్ప మార్పు కలుగుతుంది వారి పాపములు క్షమించబడతాయి వారి జీవితం నూతనంగా మారిపోతుంది అలాంటి అద్భుతమైన జీవితాన్ని దేవుడు మనకు అనుగురించును గాక ఇంకెవరైనా రక్షణ పొందకపోతే ఏసు అంటున్నాడు యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఆరు వచనంలో నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమును నా ద్వారాన్ని తప్ప ఎవడును తండ్రి ఎద్దుకు రాడు ఏసు తప్ప ఏసు ద్వారా తప్ప మనం ఏది చేయలేము ఆయనే సత్యము పిలాతో అంటున్నాడు సత్యం అనగా ఏమిటని ఏసే సత్యము ఈ మాటలు మన హృదయంలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి ఇంకెవరైనా బాప్తీస్మని తీసుకోకపోతే రక్షించబడి కూడా నీ అలవాట్లను మానుకోలేక వాయిదా వేస్తుంటే అది కరెక్ట్ కాదు నమ్మి బాప్తీస్మం పొందిన వాడు రక్షించబడును నమ్మన వానికి శిక్ష విధించబడును ఏసే రాకడ అతి త్వరగా ఉంది మనం అనుకోవచ్చు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు కదా అని కానీ మనమే ముందు మారణిస్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం ఒక ఆలోచన కాబట్టి అందరూ కూడా నువ్వు రక్షించబడి స్థితిలో ఉంటే నువ్వు బాప్తిస్మం తీసుకొని ఆ క్రియారూపకంగా దేవుని నువ్వు మహింపరచాలి కాబట్టి మన విశ్వాసం ఏసులో బలపరచుకుందాం ఏసు కొరకు జీవిద్దాం దేవుడి మాటలు దీవించును గాక నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన దైవజలకు మరొకసారి వందనాలు థ్యాంక్